제 나이 서른 짧다면 짧고 길다면 긴 인생에서 지금 가장 찐한 연애를 하고 있습니다 그 회사에서 왜 이러는 거야? 아 재미없다 재미없다면서 너무 본다 너 주우재 너 누구 들어와 집중해서 봐 어, 뭐야 어디 갔어 남자 어 선배님 아직 퇴근 안 하셨어요? 아 회의 자료 수정할 게좀 있어서요 제가 도와드릴까요? 아니 제발 가가 <웃음> 제발 괜찮아요 거의 다 했으니까 먼저 퇴근하세요 아 그럼 내일 뵐게요 네 아, 뭐 사내 연애 로맨스도 이런 건가 보다. 우리 연애 진짜 힘들게 한다. 그냥 확 공개해버릴까? 난 비밀 연애가 아니야. 좋다니까. 스릴이 있고 얼마나 좋아. 아. 일로 사랑하는 사람과의 비밀 연애. 우리의 사랑은 어떤 일에도 흔들릴 일이 없을 것 같았습니다. 헤라 씨! 어, 왜 화가 났어? 지금 입사한 지몇 개월이 지났는데 아직도 이런 실수를 해요? 매출 현황 확인은 기본인 거 몰라요? 헉! 죄송합니다. 지금 하고 있는 이 프로젝트가 얼마나 중요한지 알기는 한 거죠? 죄송합니다. 대표님도 관심을 갖고 계시는 이런 상황에서 어떻게 그런... 김 대리님. 팀장님 무슨 일이세요? 헤라 씨가 이번에 도와준 프로젝트가 있는데 이해 안 되는 게 있어서요. 잠깐 데리고 와도 되죠? 진짜 잠깐이면 돼요. 헤라 씨 얼른 가요. 아, 선 넘네. 선 넘어. 팀장 분명 우리의 연애를 숨기고 싶어 저러는 거겠지만 가끔 서운할 때도 있었어요 진짜 서운해 미안해 그래도 난다 자기 생각해서 그런 거야 그지 내가 아니고 헤라 씨겠지 아니야 후배 혼내는 거 보면 윗사람들이 안 좋아해 자기 이미지 내가 챙겨준 거라니까 흥 <웃음> 어떻게 해야 풀려나? 좋아, 오늘 내가 소고기 쏠게. 에휴, 내가 한번 봐준다. 분명히 말하는데 소고기 때문에 봐주는 거 아니야? 나 그때 박 팀장님한테 완전 심쿵했잖아. <웃음> 아, 근데 박 팀장님 여친 없댔지? 와, 내가 한번 들이대봐? 어떡해. 마음이 싹 트나 봐. 너 아직 그 소문 못 들었어? <웃음> 소문? 무슨 소문? 박 팀장님이 글쎄. 어. 뭐야? 뭐? 진짜로? 회사에 남자친구에 대한 이상한 소문이 돌고 있었습니다. 그렇다니까. 지금 소문 쫙 퍼졌어. 전 회사에서 얼마나 여자를 많이 만나고 다녔던 건지 아 소문으로 한 분을 네 명도 만났다더라 근데 그 소문 진짜 믿을만 한 거야? 아니 뭐박 팀장님 잘 나가니까 누가 헛소문 퍼뜨린 건 아니고? 뭐 그럴 수도 있지 지금 임원 승진한다는 말도 있으니까 아, 그럼 확실하지도 않은 거네 어떻게 된게이 회사는 그런 소문 엄청 빨라져 너도 그런 소문 옮기고 다니지 좀마 알았어. 근데 이런 재미라도 없으면 회사 어떻게 다니냐? 재밌기는 아, 문제야. 개뿔이다. 회, 회사를 재밌기는. 재미로 다닙니까? 근데 그게 저런 게 재밌긴 해. 제가 아는 남자친구는 절대 그럴 사람이 아닌데 하지만 문득 떠오르는 것들이 있었어요. 그때 그 사실. 남자친구는 모든 사람들에게 친절한 사람이에요. 
여직원들에게도 스스럼 없이 다가가서 다들 편하게 생각하고 있었죠. 많이 무거우시죠? <웃음> 괜찮아요. <웃음> 여기 내려주시면 되세요. 가끔 여직원들에게 하는 과한 친절에 서운하고 질투가 나기도 했지만 크게 신경 쓰지 않았어요. 크게 신경 쓰지 않는 얼굴은 아닌 것 같아요. 지금 남자친구에 대한 소문을 듣기 전까지는요. 대리님! 김 대리님! 네? 아, 뭐라고 아, 아셨죠? 방금 메신저로 자료 보냈는데 확인 좀 해주세요. 아, 네. 바로 확인할게요. 음, 잘 정리했네요. 수고했어요, 원재 씨. 감사합니다. 나 조금 늦을 듯 먼저 가 있어. 남자친구를 믿고 싶은데 소문이 사실일까 정말 무서웠어요. 와, 저 아는 척 해야 되냐 말아야 되냐. 지금 소문 쫙 퍼졌어. 소문으로 한 번에 네 명도 만났다더. 아니 그게 뭐 어쨌다고 근데 옛날 얘기잖아. 그렇지, 이건 옛날 얘기인데. 아, 집에서 보지 왜 여기서 보자 했어. 누가 보면 어쩌려고. 집에 소고기 더 주문해놨단 말이야. 저런 멘트도 이제 싫지. 그래, 그래. 약간 수상하지. 응. 소고기는 다음에 먹자. 그래. 짱. 무슨 고민이 있어? 아니, 고민은 무슨. 왜? 무슨 일인데? 아니, 그게... 아니야, 별일 아니야. 뭐야, 나한테 말 못할 비밀이라도 있는 거야? 그럼 실망인데. 사실은 회사에 이상한 소문이 돌아서 아 얘기한다 얘기한다 무슨 소문? 내가 전 회사에서 여자 문제 있었다는 소문? 알고 있었어? 사람들이 그렇게 수군대는데 모를 수가 있겠어 그, 그래 그 소문 아니지 수민아, 너 나에 대한 믿음이 그 밖에 없어? 아니 그게 아니라 오빠가 워낙 여직원들한테 잘해주니까 그래서 내가 진짜로 소문처럼 여러 여자 만날 수 있겠다 싶어? 다른 사람은 몰라도 너가 나안 믿어주니까 진짜 기분 안 좋다 나도 이러는 거 진짜 미안하고 싫은데 확실하게 듣고 싶어 오늘 온종일 그 소문 때문에 일도 손에 안 잡히고 진짜 아니지? 아니야 나 그런 적 없어 내가 사랑하는 건 너뿐이야 나 믿을 수 있지? 사랑한다면 그 사람을 믿어주는 게 당연한 거겠죠? 그래서 전 결심했습니다 어떤 소문에도 남자친구를 믿고 흔들리지 않겠다고요. 남자친구에 대한 소문은 시간이 지나면서 사그라들었어요. 피곤하네. 일단 화장이나 먼저. 이렇게 어디 있더라? 어? 비펠이다! 저거 편해 보인다. <웃음> 저거 좋지. 저거 최고지. 어, 오빠. 아직 회사야? 언제 끝나? 어, 나 일이 좀 많아서 새벽에나 끝날 것 같아. 끝날 때 데리러 갈까? <웃음> 아니야, 괜찮아. 택시 타고 가면 돼. 그럼 끝나고 전화해. 알았지? 
음, 알았어. 일찍 끝나면 전화할게. 그래. 고생하고. 사랑해. 나도. 나도 사랑해. 요즘 많아진 야근 때문에 남자친구와 데이트할 시간도 없었어요. 화장 지우니까 이제야 살것 같다. 시원하다. 뭐야? 놀래라. 집에 간거 아니었어? 가다가 자기 배고플 것 같아서 간식 사왔지. 가자. 응. 이렇게 절 생각해주는 남자친구인데 잠시라도 의심을 했던 제가 창피했어요. 그런데 그런데 또 술을 즐긴다 또? 그냥 지나가 그냥 지나가 지나가 터치하지 마 터치하지 마 그런 거 하지 말라고 어손 뺀다 아무리 우리가 비밀 연애를 하고 있어도 이렇게 차갑게 대한 적은 없었는데 대체 남자친구가 왜 이러는지 알수 없었어요 수민아! 잠깐 나랑 얘기 좀 해. 왜? 무슨 일인데? 어, 구관조다, 구관조. 구관조 나타났다. 아니, 무슨 일인데? 다 알고 있어요, 이 회사. 야, 팀장이 어떤 여자랑 사내 연애한대. 둘이 찍힌 거 아니야, 사실? 일단 사원들만 들어간 오픈 채팅방인데 어. 우리 신입이 캡처해서 보내줬거든? 근데 이거 아무리 봐도 너 같아서. 어? 서른 살 케이들이 벌써 노처녀 히스테리 생겼나 봄 여자한테는 엄청 살벌하면서 남자한테 맨날 웃고 다니 아 저희 고민녀인가 어? 어느 팀 대리임? 그 사람 아닌가? 이번에 프로젝트 맡은 그 여자? 그 사람 그럴 것 같더라니 지난번엔 P팀장한테 엄청 들이대던데? 저번에 S팀장한텐 은근슬쩍 터치도 하던데? 식구금 영화 보는 줄 능력이 없으니까 몸으로 때우고 있었나 보네 대박 며칠 전엔 와이 임원하고 둘만 술집에 있는 거 봤어 어쩐지 그래서 프로젝트 맡았네 와 저... 완전 현타 온다 아이고. 와 애들 봐 처음 보는 사람 진짜 뭔지 무섭다 알수 없어? 익명이라서 그건 모르지 됐어 헛소문이니까 금방 사라지겠지 남자친구의 헛소문이 사라진 것처럼 시간이 지나면 제 소문도 사라질 거라 생각했죠 어머, 아 저렇게 티가 나게. 어 이제 시작된 것 같은데요. 너 그거 봤어? <웃음> 딱걸림. 장난해 회사에서? 딱걸림. 저기 무슨 소문 제조 소문 제조 회사야 뭐? 조용히 있으면 사라질 소문이라 생각했지만 그냥 참고 있는 건 매우 힘든 일이었어요. 아, 남자친구 뭐라고 할까? 아, 남자친구도 알고 있나 보다. 집으로 가지. 왜 여기서 기다리고 있어? 오빠 무슨 안 좋은 일 있어? 무슨 일인데? 너 회사에서 도대체 어떻게 하고 다니는 거야? 어떻게 하고 다니다니? 그게 무슨 소리야? 회사에 소문 짱 났는데 넌 몰라? 남자친구는 모르길 바랬는데 결국 소문을 막을 순 없었나 봐요 혹시 너나 몰래 다른 남자 만나? 무슨 소리 아니야 아니면 왜 그런 소문이 도는 건데 
네가 비밀을 줬으니까 그런 소문이 도는 거 아니야. 그런 행동한 적 없어. 그리고 어떻게 오빠가 나한테 이런 말을 해? 난 오빠 믿어줬는데 오빠도 나 믿어줘야 하는 거 아니야? 믿고 안 믿고를 떠나서 지금 소문이 너무 구체적이잖아. 그래서? 오빠도 그 소문을 믿는다는 거야? 나너 믿어. 근데 분명 네 행동에도 문제가 있었겠지. 그러니까 내일부터 회사에서 똑바로 하고 다녀. 혼자 있고 싶으니까 집으로 가. 소문이 난 이유가 저 때문이라니. 어떻게 이럴 수가 있죠? 제가 남자친구를 믿은 것처럼 남자친구도 절 믿어줘야 하는 거 아닌가요? 남자친구는 회사에 퍼진 제 소문에 예민하게 반응했습니다. 옷좀 단정하게 입어. 그렇게 짧은 치마를 입으니까 말이 나오는 거잖아. 짧은 치마 입지 말라고 턱뭐 저도 제 행동 하나 하나를 소문과 결부시키는 그의 모습에 속상하기만 했죠. 불러 불러 잠깐 불러. 야저 정도는 불러야 되지 않아? 야뭔 얘기했냐 이렇게. 한번 미친 거 돼야 되는데. 분명 시간이 지나면 사라질 거라 생각한 헛소문인데. 소문에 소문이 더해지면서 회사 내 저에 대한 평판은 최악으로 치닫고 있었습니다. 미안. 처리할 일이 좀 있어서. 뭐 시켰어? 수민아. 응. 왜? 우리 헤어지자. 아휴, 지겨 소문 때문에? 대박이다. 스트레스 받는 거지, 이제 남자친구는. 회사에 들리는 네 소문 때문에 내 일에 집중할 수가 없어. 더 이상은 못 하겠으니까. 우리 그만하자. 아, 그래, 헤어져. 그래, 쥐 소문 날 때. 내가 아니라고 했잖아. 그거 다 헛소문이라니까? 왜안 믿어주는 건데? 믿으려고 했어, 근데. 소문이 더 커지기만 하잖아. 우리 만나고 있는 거 사람들한테 들키기라도 하면 그땐? 그땐 어떡할 건데? 나 이번에 승진 심사 들어간 거 알지? 아 저게 저 뒤에 말이 메인이지. 설마 오빠한테 피해라도 갈까 봐 이러는 거야? 어차피 우리 사이 알려지면 너만 더 피곤해져. 그러니까 그냥 깔끔하게 여기서 끝내자. 소문 때문에 버티는 것도 힘든 저였는데 남자친구의 이별 선언은 제게 큰 상처가 됐습니다. 오늘 점심 뭐 먹으러 갈까요? 김치찌개. 김치찌개? 남자친구와 헤어지고 나서 전 결심을 했습니다. 정신을 똑바로 차려야 한다고. 이제 제가 기댈 곳은 없다고 말이죠. 헛소문과 이별을 잊기 위해 전 밤낮 없이 일에 파고들기만 했어요. 이래 더 집중하는구나. 축하드려요. 어, 승진? 어, 어, 박박사님이 얘기하기에 그 덕인지 제가 준비했던 프로젝트는 큰 성공을 거뒀고 헛소문과 이별로 인한 마음의 상처도 조금은 치유되는 것 같았어요. 
아 왔어? 또 소문 또 다음 소문 뭡니까? 어. 구관조 구관조다 구관조님 뭔데? 무슨 일인데? 빨리 말해 네가 무슨 짓을 했는지 내가 말할까? 수민아 얘가 글쎄 죄송해요 선배님 뭔데? 또 무슨 실수한 거예요? 진짜 그냥 한 말이었는데 사람들이 그렇게 오해할 줄 몰랐어요. 죄송해요. 그게 무슨... 아싸, 설마... 제가 오해한 거라고 선배님은 아무 잘못 없다고 제가 해명할게요. 정말 죄송해요. 일단 알겠으니까 먼저 들어가 있어요. 너 어떻게 한 거야? 화장실에서 저게 친구랑 얘기하는 거 들었어. 냅다 바로 가서 잡았지. 하여튼 그 어수문은 잘 해결될 것 같고 이제 우리 수민이 꽃길만 걷겠네? 꽃길? 또 너만 모르네. 또 뭔데? 지금 직원들 사이에서 네 평판이 얼마나 좋은지 몰라? 음... 내가 왜? 왜긴 이번 프로젝트 성공한 것 때문에 들리는 소문은 다음 인사 때더 팀장 된다는 말도 있던데. 어? 어? 아, 축하드립니다, 김 팀장님. 아 설레발 아, 진짜 오신다 이제 설레. 아 나는 이제 소문이라면 진짜 지긋지긋하다. 박 팀장 전화 안 돼, 박 팀장. 왜왜 왜 전화야, 이씨. 야, 네가 치고 올라온다는 소문이 있더라. 어? 다 있고 괜찮을 줄 알았는데. 왜 남자친구의 전화 한 통에도 제 마음이 흔들리는 걸까요? 왜 보자고 하셨어요? 어? 아 그게 그... 일단 이거 네가 좋아하는 루이부스 차야 됐어요 무슨 일인지 말이나 해요. <웃음> 바닥에 내려놓는다. 어 갑자기 뭐 꺼내는 거 아니야? 갑자기 프로포즈? 수민아. 우리 다시 시작하자. 뭐라고요? 그땐 내가 진짜 생각이 짧았었어. 그런 헛소문 믿고 널 오해하는 게 아니었는데 나 진짜 반성 많이 했어. 헛소문 믿고 떠날 땐 언제고 왜 갑자기 이제 와서 이러는 건데? 사람들이 내 칭찬하니까 이제 와서 아까워지기라도 한 거야? 아니야 그런 거 아니야 아 아니야 솔직히 그때 너무 부정한다 널 지켜야 한다는 게 부담스럽고 또 피하고 싶었었나 봐 근데 이젠 아니야 소문 또 나면 또 무슨 일이 있어도 널 믿고 지지할게 진짜야 부모님 거 이거 맹세할게 우리 두 사람 진짜 행복했었잖아 난 하루에 몇 번씩이고 우리가 좋았던 그때가 생각나는데 넌안 그래? 난 솔직히 오빠 믿어야 될지 잘 모르겠어 <웃음> 어떻게 하면 내 진심을 믿어줄래? 그래 그 우리 사이 사람들한테 공개하자 그럼 됐지 그럼 나 믿을 수 있지 어? 수민아 분명 절 믿지 못하고 떠난 나쁜 사람인데 왜 마음이 흔들리는 건지 모르겠어요. 자기 배고플 것 같아서 간식 사왔지. 가자. 사랑하니까 다시 시작하자는 이 남자의 말을 정말 믿어도 되는 걸까요? KBS 조이.